ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ അംഗൻവാടിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി നുറുക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കിറ്റിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ദോശ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കണ്ട് നോക്കാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കപ്പ് നുറുക്ക് ഗോതമ്പാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നമുക്ക് കുതിർത്തി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഏത് പാത്രത്തിലാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കുക ഈ ഒരു അളവിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പത്ത് പതിമൂന്നോളം ദോശ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഉഴുന്നാണ് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് നമ്മൾ എടുത്ത ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ മുക്കാൽ ഭാഗം ഒഴുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തി എടുത്തതാണ് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉലുവ കുതിർത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ജാറായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉഴുന്നിൽ നിന്നും പകുതി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് മാത്രം അരച്ചെടുക്കാം ഉഴുന്നു അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത പാത്രത്തിന് ഒരു പാത്രം ചോറ് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു താഴെയായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൂസായി പോകും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കതൊരു വലിയ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം ഇത് വലിയൊരു ബൗളിൽ തന്നെ എടുക്കണം കാരണം ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നുറുക്ക് ഗോതമ്പും ഉഴുന്നും ചോറും നമുക്ക് മിക്സറ് ജാറിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉലുവയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഉലുവ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ കുതിർത്തിയിട്ടാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള ചോറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാം വെള്ളം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ചോറിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നാലാണ് നല്ല തിക്ക് ബാറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകും ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്കത് ആ ബൗളിലോട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് പുളിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈയും കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ച് ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്റർ പൊങ്ങി വരാം അപ്പോൾ പൊങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പുളിക്കും നമ്മൾ അരി ചേർക്കുന്ന മാതിരിയല്ല അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴാണോ പൊങ്ങി ശരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പുളി കൂടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് ഫെർമെൻറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കണ്ട ഇനി നമുക്കൊരു ദോശ തവ അടുപ്പിൽ വെക്കാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കയ്യിൽ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അപ്പം തന്നെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പം തന്നെ പരത്തി എടുത്തോളണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കട്ടിയായിട്ടൊക്കെ പോകും
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും മറിച്ചിടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ മറിച്ചിടാറില്ല ഞാൻ നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കഴിയുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടിയുള്ള ദോശ തയ്യാറാക്കണമെങ്കിലും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ എല്ലാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ഓക്കെ ബൈ താങ്ക് യു